എന്താ മകനെ ഒന്നുമില്ല സ്വാമി നീ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരെയുമല്ല ഞാൻ ആടലോടത്തിന്റെ പേര് നോക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കഷായം വയ്ക്കാൻ അയ്യോ ഭഗവാന് ഈ മഹാരാജി തന്നെ കാറുകയറ്റി കൊന്ന് അയ്യോ 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 അച്ഛാ എന്ത് പറ്റി അച്ഛാ അയ്യോ അയ്യോ എന്നോ മക്കളെ അച്ഛൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ലടാ ഈ കാലമാണെന്നെ കാറുകയറ്റി കൊന്നു എടാ ദോഹിയുടെ എന്റെ അച്ഛനെ കൊള്ളാനാണോ നീ എല്ലാം വലിയ കാറും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞി രാവിലെയും കുറ്റമില്ല കാറി കഴിഞ്ഞു ആശുപത്രി എനിക്ക് ആശുപത്രി പോണ്ട റോഡിൽ കയറുന്ന ചെത്താ മതി എടാ പൊന്നു മക്കളെ നീ പോയി നിന്റെ തള്ളെ വിളിച്ചോണ്ട് വേണ്ട ഓടി വായ മളേ ഓടി വായ അച്ഛൻ കരയാതെ അച്ഛ അച്ഛ എന്റെ പൊന്നു മുതലാളി കാലി ഒന്ന് സഗൂറാക്കേ റോഡിൽ പോയി എന്റെ അച്ഛനെ കാറിടിച്ച് താഴെയിട്ട് നിന്ന് സമാധാനം വരാതെ ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് ഞാൻ വിടില്ല എന്താണ് എന്താണ് ലാഹോ ലാഹോ പെല്ലാ പെല്ലാ മയ്യതായ മയ്യതായല്ലേ മുതലാളി പയ്യ പയ്യ മയ്യതായി കോളും മുതലാളി ഇത് മഹാമോശമായ സ്ഥലാണ് ആ ന്യായമായ ഏത് പരിഹാരത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇതിന്റെ ആളുകള് ഒരുമാതിരി കടന്നല് കൂടുന്ന മാതിരി കൂടും പല പത്തോ അമ്പത് കൊടുത്ത് തല ഒരിക്കാലി പത്തോ അമ്പതോ എന്റെ അച്ഛന്റെ നട്ടലൊടിച്ചതിന് രൂപ അഞ്ഞൂറ് തരണം ഈ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ താനാണ് മധ്യസ്ഥം പറയാൻ ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ദ്രോഹി എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണം ആ മൊലാലി കേസും ബാക്കും ഹലാക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താലി ആ പോയും 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 ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയും കൂടാ ബാപ്പയും കൂടി സ്ഥലം പിടി ആ പോ മൊലാലി ഇവിടെ നിന്നാൽ ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് കഴിച്ചിലാവില്ല അയ്യോ 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 എന്റെ ഇവിടെ ഒരു വേദന അയ്യോ 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 ആ പോയി പോയട്ടെ പോയട്ടെ അയ്യോ അയ്യോ നല്ല നോട്ട് തന്നെയാണോ മോയിക്കടെ ഇങ്ങനെ പണമുള്ള ആക്സിഡന്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതം സുരക്ഷം കറക്ട് കമ്പനി എന്റെ പിള്ളേർ എവിടെ പോയിരിക്കുക എവിടെ പോവാന് വല്ല ആള് കുടുംബത്തെങ്ങാനും നോക്കി നിൽക്കും വായി നോക്ക് വരട്ട് ഇന്ന അവന്മാരുടെ അഹമ്മതി ഞാൻ നിർത്തും സംഭവിക്കേണ്ടത് കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും അമ്മയ്ക്കിന്റെ കൊച്ചുങ്ങളെ വഴിതിരിഞ്ഞ് പോകത്തില്ല ഇതുങ്ങൾ പാട്ടുപെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ഈ കാശ് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ത്യാഗം ലോകത്ത് ഒരു മക്കളും സഹിച്ചിരിക്കില്ല എന്നൊന്ന് ചേട്ടത്തി സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്കും ജലപാനം തരത്തില്ല പറയുന്നതാ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഒരു മുതലാളി കണ്ണതാ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റില് വേറൊരു ചക്ക പൊത്തോ എന്ന് റോഡിൽ വീണു കേട്ടിട്ടെ ഇല്ലാത്ത കള്ളം ഒക്കെ അമ്മയോട് എന്തിനു പറയണം അമ്മേ ഞങ്ങൾ റോഡിലൂടെ വരുമ്പോ ഒരു വല്യ മുതലാളി ഓവർ സ്പീഡിൽ കാറിൽ ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു കുറുക്ക വന്നൊരു കിഴവൻ നെടുമ്പോടാ കാറിന് മുമ്പിലോട്ട് ചാട്ടം ഇവിടെ ഞാനാണെന്ന് വെച്ചോണം ഉടനെ ആ കിഴവന്റെ മകൻ അവിടെ പറന്നെത്തി 
ഈ വാസുവിനെ പോലെ ഒരു തറ തന്നെ പിടിച്ചവൻ അതിലിടയ്ക്ക് ഒരു റാവുത്തര് ആ ഈ രാജുവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു കാക്ക ഓടി വന്നിരിക്കുന്നു മുതലാളിയുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഓ പിന്നെ അവിടെ നടന്നൊന്നും പറയാനില്ലമ്മേ മുതലാളി പാർട്ടിയും തൊഴിലാളി പാർട്ടിയും കൂടെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടി തുടങ്ങി എന്റെ കർത്താവേ നല്ല വെടിവെപ്പ് നാട്ടി ജോർജിമിച്ച് നടന്നു ഒരു വഴക്കും കൂടാതെ കേസ് ഞങ്ങൾ രാജിയാക്കി മുതലാളി സന്തോഷിച്ചൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നു വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുമോ ഒക്കുവാൻ പറ്റി മനസ്സോടെ തരുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് എന്നാ തെറ്റ അമ്മച്ചി ഉള്ളത് സത്യം ആരറിയുന്ന അന്നമ്മ ചേട്ടത്തി എന്നിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് പോലും ഈ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ വഴി സംശയമാണ് സത്യത്തി എന്റെ ജീവൻ പോലും പുല്ലുവാണ് വിചാരിച്ച ഞാൻ ആ കാരണം ഉമ്മ എടുത്ത് ചാടി ആ കാരണം ഉമ്മ എടുത്ത് ചാടി ആ മുതലാളിയെ രക്ഷിച്ചത് അമ്മച്ചി നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു പട്ടിണി കിടന്നാല് വേറൊരുത്തന്റെ നാല് കാശ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഞാന് നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉത്തര പലർക്കും ഈ എം എൽ എ സാറിനെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ മാസം തോറും പാർട്ടി മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കക്ഷി മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് മുന്നേറ്റമാ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാ മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭ ഒന്ന് വികസിച്ചാൽ ആദ്യം ഹാത്ത് കയറുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ലേ പിന്നെ വിശേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പൊ സാറിനെയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി എനിക്ക് സാറ് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദ്യോഗം സാർ കൊടുക്കണം ഓഹോ കൊടുക്കാമല്ലോ അവർക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുണ്ട് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നാട് ധരിക്കുന്ന കക്ഷിക്കാർ അത് ആരൊക്കെയാ ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേർ ഓഹോ ഇവ രണ്ട് പേര് മൂന്നാമത് സത്യം പറയാമല്ലോ പിന്നൊരാള് ഞാനാണ് ചുമ്മാ ഇരുന്നാട്ടെ അമ്മാവൻ ഇനിയും നൂറ് വർഷം കൂടെ ജീവിക്കും അത്രയ്ക്കൊക്കെ വേണോ സമ്മതി അതെല്ലാം ദൈവസങ്കല്പം മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ ക്ഷണികമാണ് ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും ആത്മശാന്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോരും നാട്ടിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ കിട്ടുവാൻ എടുപ്പിച്ച് കാര്യവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ടേ സ്വാമി സ്വർഗത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ ഈ സാമിയാർ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഈ സുമതിയുടെ അച്ഛൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സുഹക്കേടുകൾ അറിഞ്ഞ് വന്നതാണ് സഹോദരി മരിച്ചതിന് ശേഷം മനം നൊന്ത് ഈ ജീവിതമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയി സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിരട്ടിയോടിച്ച് ഞാനാണെങ്കിൽ വേദനയും രോഗവും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു എല്ലാം മായ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വശീകരിച്ച് അമ്മയാക്കിയ ശേഷം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിയ ആ ബ്രഹ്മഹത്യാഭാവത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ 
അധികം വിഷമിപ്പിക്കരുത് റെസ്റ്റ് അധികം എടുക്കണം പതിവ് പോലെ മരുന്നുകളും കഴിക്കുക കഴിക്കാം ഡോക്ടർ പക്ഷെ എന്റെ തീരെ വ്യാധിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മരുന്ന് എന്റെ മരിച്ചുപോയ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനെ കിട്ടുക എന്നതാണ് പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ രോഗവും മാറും ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് അവൾക്ക് മിണ്ടാനും വയ്യ കുഞ്ഞെ അവൾ ഊമയാ കുഞ്ഞെ ഇത് പാലക്കെട്ടവളെ നിന്നെയും കൊന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞത് പറഞ്ഞാട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എങ്ങാനും കൊണ്ടുപോകണം ഒരു നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ ആശുപത്രിയുടെ റോഡേ പോലും പോകാനൊക്കെ കുഞ്ഞ് അതിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാ ഇവിടെ അടുത്ത എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ കുഞ്ഞിനും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമില്ലാതെ തെളിവിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്നത് നരേ മുതലി ഇതെന്താ അടുക്കള വഴി വീട്ടിനകത്ത് കയറുന്നത് ഈ വൈറ്റിയും കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ മോത്തറിഞ്ഞ് നടക്കാനൊക്കൂ അയൽവക്കക്കാർ ആരും കാണുകയാതെ എവിടെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസവത്തിന് നടക്കുന്നത് നല്ലോരോ കാലത്തിന് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുകിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെയും കൂടെ ഈ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയലോക്കത്ത് നിന്ന് നല്ല തള്ളയും പിള്ളയും വന്ന് കണ്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം കരയണ്ട ഞാൻ പണം തരാം ഇതാ നൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും സഹായിക്കാം ഞാൻ പറയാം ഇവിടുത്തെ ആ ഗർഭിണി പെണ്ണെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം അമ്മേ ഇവരൊരു വലിയ പണക്കാർ ചുമ്മാ വീട് കാണാനായിട്ട് കയറി ഇവിടെ വന്നപ്പം സംശയം ഇവരുടെ പെങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ഞാൻ പോയി തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഇതാ നിൽക്കുന്നു ചോദിക്കണം രാജു ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നേരെ ചൊവ്വ വളർത്തിയാൽ മതി പണം തട്ടിക്കാൻ നല്ല വഴി കണ്ടു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെൺമേഷം കെട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാ ഈ മര്യാദ കേട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും 
അവർ വന്നില്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും കൊന്ന് ആ റൗഡികൾ പണവും കൊണ്ടുപോയേനെ മകളെ പണം മായ മായ ഒരു മോഹിനി ഈ മോഹിനിയുടെ പിന്നാലെ മരിക്കാൻ പരക്കം പായുന്ന ഇയാ പാറ്റകളാണ് മനുഷ്യർ സമ്മതിച്ചു ആ അച്ഛൻ ഹോമത്തിന് പോയാട്ടെ അമ്മാവ എന്നെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പോയു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കാം നീയാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് പണമല്ലാതിനകത്തുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ പേര് കറക്റ്റ് കമ്പനി നമ്പർ വൺ യമ ഭക്തർ ഇവനും കൂട്ടുകാരോട് ചേർന്നാണ് അന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ വന്ന് എന്നെ കളിപ്പിച്ച് ജോലി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതേ ഇവൻ തന്നെയാണ് ഈ ബംഗ്ലാവിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാനം ശങ്കുറപ്പോട് കൂടി രക്ഷിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സാർ ഓർമ്മിക്കണം വല ഇറങ്ങിയാവട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ലേ അത് മാത്രം കരുതിയാ മതി ചേട്ടാ ഇത് ഇവൻ കരുതിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടകമാണ് ഈ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു പറ്റാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തന്ത്രം സാറേ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരാണ് ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സാർ മറക്കരുത് ചേച്ചാ പല നമ്മൾ നന്ദി കൂടെ കാണിക്കരുത് അയാൾ സഹായത്തിന് തക്കതായ സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കും ചേട്ടാ അവന് സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരാണ് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൈലാസം ബംഗാളിൽ ആ റൗഡികൾ വന്ന് ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ പോലീസല്ല ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അറിയാമോ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വളരെ നന്ദി അതിനിവിടെ എനിക്ക് തന്ന സ്വീകരണത്തിനും വളരെ നന്ദി നീ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിന്റെ ഈ ഗീമ പണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തായിരിക്കും നീ ഓർത്ത അങ്ങനെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറേണ്ടി വന്നാൽ അത് തന്നെ കൊന്നിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ മോരാൻ വരും മോളെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അയ്യോ അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ടിട്ട് പോകാം അവരെവിടെ അച്ഛന് ജ്വല്ലറി ഷാപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കാണ് ഓഹോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കടമ ചെയ്തു യാതൊരു ആപത്തും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ആളുകൾ പറയും സുന്ദരികളായ രണ്ട് യുവതികളെ പ്രേമിക്കാൻ വന്നതാണ് 
അറിയുന്നൊരു പറയട്ടെ അച്ഛൻ വന്ന ശേഷം പോയാലും മതി ആരുടെ സ്നേഹവും പ്രശംസയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി മറക്കാൻ നോക്കുമോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഇനി ഞങ്ങൾ യാത്ര എവിടെയാണ് വീട് അതെങ്കിലും പറയണം പാടില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അച്ഛനും അമ്മയും കാണാം ക്ഷണത്തിന് നന്ദി സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അല്ല കാപ്പിയങ്ങളെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ഇനിയും സമയമായില്ല തോഴി ധർമ്മം ശരണം സ്നേഹം ഒന്നുമില്ലാതെന്നെന്നു <laughs> 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 എന്താ കറക്കു മാസ്റ്ററെ പല പെൺകുട്ടികളെയും കാത്തിരിക്കുകയാണോ അടിയുണ്ടാക്കി രക്ഷിക്ക അല്ല നിങ്ങളുടെ പോലീസിനെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജയിലിൽ പോകാൻ ഓ എന്തൊരു ദേഷ്യം അന്ന് നടന്നതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി മറക്കണം കേട്ട കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മോഹിച്ചോ പണം മോഹിച്ചോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് വെറും മനുഷ്യത്വം നമസ്കാരം ചേട്ടമ്പി അവിടെ നിൽക്കണം
എനിക്കവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ലമ്മേ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കേട്ട് എന്റെ കാവ് കളമ്പിച്ചു പോയി ഇവിടെ പോലീസിൽ ആളെടുക്കുന്നുണ്ടോ നല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരുപോലെയാണ് അതായത് സംഭവിക്കേണ്ടത് കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും എന്നർത്ഥം എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ജോലി കിട്ടിയല്ലേ
മൃഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനെ കൊന്നു തുടങ്ങി അതും പണത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലായില്ല എന്റെ പേര് ബാലരാമൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഉദ്ദേശം വന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് കല്യാണിയമ്മ അച്ചുകുത്തുള്ളയോ അതോ വോട്ട് പുതുക്കാൻ വന്നാൽ രണ്ടുമല്ല അതെ ശിവശങ്കര പണിക്കർ എന്നൊരു മുതലാളിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശിവശങ്കര മുതലാളി അതെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഓഹോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ വിശേഷം ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അവരെ പറ്റി വല്ല വിവരവും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതെന്തു കൂത്താ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയെ കാണാൻ പോയാൽ എന്നോടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കത്തക്കോണം ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രം ആട്ടെ ആ മുതലാളി ഇപ്പൊ എവിടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കൈവിട്ടു പോയ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു കഴിയുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ തലയിലെടുത്തം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇച്ചിരി കാപ്പിയോ മറ്റോ ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട പോലീസ് വേഷം വേഗം വഹിച്ചു തരണം എനിക്ക് നാറേറ്റം കൊടുക്കണം അയ്യോ ചവിച്ചല്ലേ ഈ വേഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കരുവിയിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത് ഇടോ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞങ്ങൾ തരാം ഈ കാണുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാ വല്ല നാടൻ വെച്ചോണ്ടോ ഇടോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഓരോ വേഷം കിട്ടിയല്ലേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലേ ആ വാടക പണം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ് എടുത്തു പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുല്ല ആയിരം രണ്ടായിരം വഴി തരാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ കയ്യിലില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ കൂട്ടക്കൊല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ നഗ്നമായ നരവേട്ടയിൽ മൗനം അവലംബിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ധീരമായ നിലപാടിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് തങ്കമ്മ ഇത് സെക്കൻഡ് രാഹമ്മ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പണം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ ദണ്ട് അല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കടി ഒല്ല മാന്യന്മാര് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് അതൊക്കെ സഹജം രുക്മിണിയും സത്യഭാമയും അല്ലേ അന്ന് മിന്നൽ പോലെ വന്ന് എന്റെ മീനെയും മഞ്ജൂരെയും രക്ഷിച്ചിട്ട് പോയതാ പിന്നെ ആളിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാ പിന്നെ എവിടെ നാട് ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും വരുന്ന അഭ്യാസി അവിടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യക്കുരുതി കണ്ട് ഇരണ്ടോടി വന്ന മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ പിടിയുണ്ടകൾ നടുവിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്തോ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഒരു ചെറിയ തുക അമ്പത് ലക്ഷം വന്ന അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ അവരെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞോടെയോ കൂടിക്കണക്കുന്ന സ്വത്തുള്ളവരാണെന്ന് ഇത്രയും വലിയ പണക്കാരായത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ സ്നേഹം കാണിക്കാനാണ് ഗമയിൽ പോയത് അച്ഛനമ്മമാരില്ലാതെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തനിച്ചൊരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പോയതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ അവിടെ പോയാലോ ഞങ്ങളും കുടുംബക്കാരാ അമ്പത് ലക്ഷം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള വക ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അതെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് അമ്മാവ എന്ന് വിളിക്കണം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ട് 
ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ പേര് വാസ് ചക്രവർത്തി ഞാൻ രാജ് മുഖർജി ഞാൻ മൂന്നും ബംഗളാ പേര് തന്നെ എന്നാൽ വീണ്ടും കാണാം ഞങ്ങളെ അമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടാനുള്ള സമരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പാണം പതുക്കെ വരട്ടെന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് ഊണ് ഇവിടെ പോളയോ മീയെ മഞ്ജു പോയി ലഞ്ച് റെഡിയാക്കും അല്ല അമ്മാവൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവൻ മാത്രമല്ലല്ലോ അമ്മാവിമാരെ ക്ഷണിക്കേ നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് തെണ്ടികൾ മൂന്ന് പണക്കാരിയുടെ വാഹം കഴിക്കുന്നു നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ഊണ് പാൽപായസം കോഴിക്കറി അമേരിക്കയിലെ കയറ്റി അയക്കുന്ന തവളക്കാൽ നല്ല ടിപ് ടാപ് വേഷം ഒന്നാന്തരം ബംഗ്ലാവ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇംബാല കാർ ആഹ നമ്മൾ ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുടെ ഭാര്യമാരെയും കൊണ്ട് ആ കാറിൽ ലോകമൊട്ടുക്ക് കറങ്ങും സുമതി തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു ഹൃദയം തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു ഹൃദയം തുടുതുടെ ചിരിക്കുന്നു അധരം തുടി മലറണിയും മോഹം കോരിത്തരിക്കുന്നു ദേഹം കോരിത്തരിക്കുന്നു ദേഹം രോഗം ഇത് രോഗം അയ്യോ പ്രേമമെന്നാണ് ഇതിൻ നാമം തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു ഹൃദയം തുടുതുടെ ചിരിക്കുന്നു അധരം കൊടി മലറണിയും മോഹം കോരിത്തരിക്കുന്നു ദേഹം ുന്ന കവിളിൽ തിരിയുന്ന കുഴിയിതളിൽ അറിയാതെ നിറയും കുളിരിൽ അലിയാൻ വരുമോ മലരെ അറിയാതെ നിറയും കുളിരിൽ അലിയാൻ വരുമോ മലരെ ദാഹം ഇത് ദാഹം അയ്യോ കാമനെന്നാണ് ഇതിൻ നാമം തുടുതൂടെ തുടിക്കുന്നു ഹൃദയം തുടുതൂടെ ചിരിക്കുന്നു അധരം അയ്യോ വരുമ്പോ 
പോയി കുളിച്ചേറ്റു ഇന്ന് ഒന്നാന്തരം കരിമീൻ ആ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോലീസ് ജോലിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അമ്മ സ്പെഷ്യൽ കരിമീനൊക്കെ വെച്ച് ചോറ് തരാൻ പോകുന്നു ആ ചോറെല്ലാം കൂടെ തിന്നുകൊണ്ട് ജയിലിൽ കയറേണ്ടി വരുമോ എനിക്ക് നാടകമുള്ളതാ ഈ പോലീസ് വേഷം എനിക്ക് വേണം ദിവസം വന്ന ഒരേ ഡ്രസ് മാടകയ്ക്ക് എടുക്കും കാശി നിരത്തില്ല എടോ മഹാബാബി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ തന്റെ വാടക പരിശീലം ചേർത്ത് തന്നേക്കാം എടോ ഞാൻ പൊയ്ക്കോ ഡ്രസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഈ ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ല ഇനി എട്ട് മണിക്ക് നാടകത്തിന് കൊടുക്കാനാ അതറിയാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്ത്ര അഡ്രസ് ആണോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു അച്ഛൻ പോലീസിലായിരുന്നു അമ്മേ തമ്മാടി എന്നെ കളിപ്പിക്കാനാണോടാ ഈ വിഷമം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നത് ജോലി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കടം മേടിച്ചാടാൻ തന്നെ തൊക്കെ ചോറ് തന്നത് അതിൽ ഒരു കുറവില്ലമ്മേ സർക്കാരും ജനങ്ങൾ നിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രങ്ങൾ നിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കടത്തിലാണമ്മേ അങ്ങനെ ലോക കടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉടലെടുക്കുന്നു അതിൽ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും മാഞ്ഞു പോകും നന്ദി കേട്ടോ മാരെ രോഗികള് വയസ് കാലത്ത് എല്ലാം മുറിയ പണിയെടുത്ത് ആടാ നിനക്കൊക്കെ ചോറ് വരുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ അത് രോഹിക്കുന്ന നിനക്ക് ഒന്നിനും കുട പിടിക്കുകടാ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതാ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തല്ലേ എന്താ അന്നാമ്മ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അമ്മ കടയിലോട്ട് പേടിക്കുക അമ്മ പോകട്ടെ നീ വാ അന്നാമ്മ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്തിന് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം എനിക്ക് കെട്ടിയാലുണ്ട് അറിയാമോ അവറാനെ എനിക്കറിയാം അവനൊന്നും പറയത്തില്ല അതിയാനെ കള്ളു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അല്ല നശിപ്പിച്ചത് പേടിക്കണ്ട അവറാൻ പോയാൽ ഈ പാപനുണ്ട് നീ വാന്നാമേ ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ വരാം അന്നാമേ നീ ഇതൊന്നും എന്റെ പിള്ളേരോട് പറയല്ലേ അമ്മയെന്ന് വെച്ച അവർക്ക് ജീവനം എന്നാലും ആ കേട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തള്ളിയല്ലോ എന്റെ അമ്മച്ചി തിരിക്കു വെക്കളെ അല്ല വരുമ്പോഴൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കാൻ വരുന്ന അമ്മ ഇന്ന് സ്നേഹമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ അടിച്ചാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാനൊരമ്മയല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മേ അമ്മയുടെ ഈ നല്ല മനസ്സിന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം ജോലി കിട്ടും അമ്മ നോക്കിയോ ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സമ്പാദിക്കും നല്ല ടിപ് ടോപ്പ് ഡ്രസ് ഷവറിലെ കാറ് വലിയ ബംഗ്ലാവിലെ കാലമാണ് ഈ ഡർബാർകാർ ആരെയും കാണത്തില്ല എല്ലാം നമ്മളെ പോലുള്ള അതാ നേര് കർത്താവിന്റെ മുമ്പില് നമ്മൾ എല്ലാരും ഒരുപോലെയാ സർവാബദ്ധം പണമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ പിടിച്ചിറക്കാം അത് നിന്റെ സ്വഭാവം സ്നേഹമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എടാ രാജു നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും യോജിപ്പോടെ സ്നേഹമായിട്ട് കഴിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇതിലെന്തോ കള്ളമുണ്ട് അന്നമ്മ ചേർത്തി സത്യം പറയണം എന്തുണ്ടായി ഞങ്ങളെ വഴിക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു തള്ളിയതാ 
ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ വഴിക്കി വെച്ച് പിടിച്ചു തള്ളിയോ രാജു വേരു എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം അയ്യോ അതല്ല ആ തുക വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വേണം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ മലയാളികളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചവരായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ മദ്രാശിയിൽ ചെന്നാൽ വല്ല പരിചയക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ തുക വാങ്ങാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലാക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ മോയാളിന്റെ അനന്തരോട് ചോദ്യാണ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പം ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഓർമ്മ എന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ബോംബും റോക്കറ്റും മുൻ തലയെ വീഴുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും വന്ന് തലയൊന്നും വീഴുന്നില്ല വന്നാട്ട് ഞാൻ സുമതി എന്റെ മക്കളെ പാർക്കിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഓഹോ ആ എന്നാ കുട്ടികൾ എളുപ്പം പോയട്ടെ അയ്യോ ഇരുട്ടായ പാർക്കാനൊക്കില്ല മീന മഞ്ജു അമ്മ ആ അമ്പത് ലക്ഷക്കാര്യം പരമ രഹസ്യമായിരിക്കണം വെളിയെ വിട്ടാ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു കൊള്ളാം എന്നെ കൊന്നാ ഞാനത് വെളിയെ വിടുവോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പോയിട്ട് ആ പണം എടുക്കാനുള്ള പറഞ്ഞു തരാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർ എടുത്തോണ്ട് പോട്ടെ വേണ്ട അമ്മായി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കാറുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മാവിനും അമ്മാവിമാർക്കും നമസ്കാരം 
കണ്ടോടി ആ പോക്ക് കണ്ടോ മൂന്ന് ബംഗാളന്മാരുടെ പോക്ക് കണ്ടോ നല്ല ഷോക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്പോ രാത്രി ഊണും ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാനിവിടെ ആദ്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശരിക്ക് കേട്ടു ഇതാ നൂറ് രൂപ ഒരു സ്ത്രീ ജനം കൂടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഈ രാജമ്മയാണ് നിങ്ങൾ അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ പോലീസ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ മൂപ്പില് ഇതാ പത്ത് രൂപ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആസാദ് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരു കോഴി ബിരിയാണി ഒരു കീമ നാല് സോഡ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കുന്ത ഈ പുന്നാരൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട രൂപ വേണ പത്തായിരം രൂപ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു നീ വാടി താങ്ക നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയണം ആമ്പിള്ളരോട് കളിച്ചാൽ നാഗപ്പന്റെ പത്തി ഞങ്ങൾ വിട്ടിയെടുക്കുന്ന ഓർമ്മിച്ചോണം എന്താണ് വീട് കയറി ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യാൻ വന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനും കൂടി ശ്രമിച്ചവരാണ് ഈ തെമ്മാടികൾ എന്റെ മോമി വരെ കേടുകൊണ്ട് ഏതോ തെറ്റി ചെയ്തു പോയതോ ഇനി ഒരിക്കലും അവനൊരു തെറ്റി ചെയ്യില്ല കൃത്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാനാണ് ഇവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാജു ചെയ്ത കുറ്റം ബലാത്കാരം മാനഭംഗം ഭവനഭേദനം കൊള്ള ബദോദ്യമം തുടങ്ങിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ രാജു ഈ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് വരെ സാറ് മുണ്ടാവും നോക്കി നിന്നോ അപ്പോ സാറും ഈ കുറ്റത്തിനൊക്കെ കൂട്ട് നിന്നല്ലോ എന്റെ രാജു നീ വിഷമിക്കാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണും വാ മക്കളെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ഞാൻ ആ എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാനാണ് എം എൽ എ സാർ എന്ത് വേണം ഞാനിവിടെ അവിടെ തന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നോളാം എന്താ കാര്യം എന്റെ മോനെ പോലീസ് പിടിച്ച് ജയിലിൽ വെച്ചിരിക്കും ആരാണ്ട് വലിയ ആളുകൾ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് സാറേ ആരാ മകന്റെ പേരിൽ പരാതിപ്പെട്ടത് ആ സ്വർണക്കട മുതലാളി നാഗപ്പന്നായിരു ഓഹോ അവരൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണികൾ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന അത്ര ശരിയല്ല മകനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ വിളിച്ചോട് പോയിക്കോളാം ഏ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് സാറേ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വോട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പണക്കാരെ വിടാൻ ഒക്കുമോ എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് പാവങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരുത്തനും ഈ നാട്ടിലില്ലല്ലോ വക്കീൽ സാറേ വിൽപത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം റെഡിയായി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട ഞാൻ മരിച്ച് എന്റെ സ്വത്തിനു വേണ്ടി കടിപിടി കൂടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പലരും വായിക്കും ഈ വിൽപത്രത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം ശിവശങ്കർ പണിക്കർ മുതലാളിയുടെ ബന്ധുക്കളെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അയ്യായിരം രൂപ വീതം പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ബാലരാമ പണിക്കർക്ക് ഫാക്ടറി ഉൾപ്പെടെ പാതി സ്വത്തുക്കളും പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ സുമതിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് ഈ ബംഗ്ലാവും പാതി സ്വത്തുക്കളും ആരാണ് എന്തിനു വന്നു എന്റെ പേര് തോമ 
റോഡേ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്വത്തെല്ലാം മുതലാളി ഓരോരുത്തർക്ക് വീഴ്ച കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് താൻ ഇവിടുത്തെ ബന്ധുവാണോ വീതം വാങ്ങാൻ അല്ലേ നാട്ടുകാരനാ ഇന്നലെ പുളിമൂട്ട മൈതാനത്ത് വെച്ചൊരു നേതാവ് സഹിക്കുന്നത് കിട്ടു പണക്കാരുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവർ വീതിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വീതം വാങ്ങാൻ മാത്രം ആളുകളുണ്ട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഒരുത്തിനും ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇറങ്ങി പോരാണോ നാഴപ്പ നേരെ ആശിച്ചു വന്നവനെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ട വക്കീൽ സാറേ ഒരു ആയിരം രൂപ അയാൾക്കും കൊടുത്തേക്കും അല്ല വീതം വാങ്ങിക്കാൻ അവിടെ അതിയാക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു അഹങ്കാരികൾ ആണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കാതെ പറയാൻ കാര്യം വരുന്നോടാ ഇറങ്ങി പോടാ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ കാര്യം ഒന്നുമില്ല അല്ല വീതം വാങ്ങിക്കാൻ അവിടെ അതിയാക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു അഹങ്കാരികൾ ആണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കാതെ പറയാൻ കാര്യം വരുന്നോടാ ഇറങ്ങി പോടാ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ കാര്യം ഒന്നുമില്ല ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ വിടാൻ പറയണം നോൺ സെൻസ് ഇത് പുരുഷനല്ലേ എന്റെ പങ്കാവാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അവനെ പിടി ജയിലിൽ അടച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ കൂടാ തോന്നിവാസം കാണിച്ച ജയിലിലല്ല തൂക്കുവരത്തെ വരെ കയറ്റും പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നെങ്കിൽ രാജുവിനെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വിടാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ലോക്കപ്പിന് അകത്താക്കാൻ പറയണം അണങ്ങിപ്പോരുത് രാജുവിനെ വിടാൻ പറയുന്നു അതോ ലോക്കപ്പിൽ കയറാനുള്ള കുറ്റം ഞങ്ങൾ ചെയ്യണോ അമ്മ പോകണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തെ അമ്മ ഇടപെടരുത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു പെറ്റു വളർത്തിയത് അല്പമെങ്കിലും നന്ദിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മാറ്റനുസരിക്കണം വീട്ടിൽ പോവാൻ മതിലാളി പിള്ളേരി കാണിച്ച വിവരക്കേടിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അതെ രാജുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വന്നതാണ് മുതലാളി ദൈവത്തെ വിചാരിച്ചു രാജുവിനെ വിടാൻ പോലീസിനോട് പറയണം മുതലാളിയുടെ മകനാ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനാ പറയൂ ആരെ പറയൂ ആര്യേ ആര്യേ വരൂ അത് വരൂ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ വേണ്ടായി നിങ്ങളുടെ പേര് കല്യാണ് എന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരി കല്യാണി അത് നീ ആണോ അതെ മുതലാളി ഓ നീ ആള് വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി ഞങ്ങള് പട്ടിണിക്കാർ എന്റെ പിള്ളേരുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുത്തി ജോലി ചെയ്ത് ആ വീട് പോറ്റുന്നത് കല്യാണി എന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ മരണം ആശുപത്രി റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആരോ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു ഞാനാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്റെ മകനെ പോലെ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് എന്റെ മകൻ അവിടെ മുതലാളിയുടെ മകൻ അവനാണ് ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന രാജ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന രാജു എന്റെ മകനാ രാജു എന്റെ മകനാ എന്റെ മകന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ചാക്കോ പ്ലീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പണിക്കരിയർ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന രാജു അവൻ അവനെ ഉടൻ വിട്ടയക്കണം അവന്റെ പേരിലെ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ പിൻവലിക്കാൻ നാഗപ്പനാലെ അയക്കുന്നുണ്ട് ഉടൻ വിട്ടയക്കണം താങ്ക് യു കല്യാണിയമ്മേ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കാറയക്കാം കല്യാണിയമ്മയും കൂടെ പോയി എന്റെ രാജുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരു മുതലാളി ഈ വിവരം എന്റെ മക്കൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വാസവും മേലും രാജുവും ഇത്രയും കാലം എന്നെ പിരിയാതെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടെ അവരെന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇത്രയും കാലം 
എന്റെ മകനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും സാധ്യമല്ല വേഗം പോയി വിളിച്ചോണ്ട് കല്യാണി അമ്മ വേഗം മുതലാളി പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം എന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സഹിക്കുകയല്ല മുതലാളി അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്താനെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസം മുതലാളി ക്ഷമിക്കണം ശരി സന്തോഷിക്കും മതി മതി നാളെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പേരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോറ് തരാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒക്കും പോകുന്നു എന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും പോയ അമ്മേ അടിച്ചു വന്നാലും ഞങ്ങൾ അമ്മ വിട്ട് പോകത്തില്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്ത് കിട്ടിയാലും പോവില്ലേ കിട്ടിയാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ സ്ഥലം വിടും ജൂഡാസേ പണത്തിന് വേണ്ടി അമ്മയുടെ സ്നേഹം വെക്കും എന്ന് പറയാതാ എനിക്കറിയാം മക്കളെ എന്നായാലും ഇതിലൊരുത്തൻ എന്നെ വിട്ടു പോകും പോയേ ഒക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയാലും അമ്മയെ മറക്കല്ലേ മക്കളെ എന്റെ അമ്മ ഇത് അമ്മ എന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അമ്മയെ മറക്കുമെന്നു കനകം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അമ്മയെ വിട്ടു പോകില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടാകും എന്നാലും അമ്മയുടെ സ്നേഹം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതല്ല അത് കേട്ടാൽ മതി മക്കളെ പാപ്പനോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമോ ആരായിരുന്നതാ നമുക്ക് രാവിലെ അവനെ കാണാം ഇത്തരത്തിലെ പൊന്നോണമാണ് ഒരു അമൂല്യ നിധി എനിക്കിന്ന് കിട്ടുക ഞാൻ ഇതുവരെ കാത്തു കാത്തിരുന്ന എന്റെ പൊന്നു മകനെ ദൈവം ഇന്ന് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കട സ്വാമി സംഭവിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു തീപ്പൊരി പാറി വീണതാണ് ഈ വീട്ടിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എന്തോ ചില ദുശകനങ്ങളുടെ സൂചനയാണിത് സൂക്ഷിക്കണം പരമാ സ്വാമി ഹോമത്തിന് ചെയ്യാ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് മോനെ രാജു ഇതാ ഈ മുതലാളിയാണ് മുതലാളിയെയോ ലക്ഷ്മിയെയോ കുഞ്ഞിനെയോ ആരെയും അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതെ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കരുതെന്ന് അവരെന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അതെ ഞാൻ അവളോട് ചെയ്ത കിടം കയറ്റുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു സമ്മതിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ സത്യം ലംഘിക്കാനുണ്ടായ കാരണം രാജു ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബല ഇനി ആരുടെയും ചോദ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അയ്യോ ചേട്ടാ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ചേട്ടന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ മകനാണ് ഈ രാജു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും മുതലാളി ബോംബെയിൽ നിന്നും 
ലക്ഷ്മിക്കായി ചേഴ്ത്ത് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ സ്വത്ത് ഇത് തന്നെ ബോംബയിൽ വെച്ച് അവൾക്ക് അവസാനമായി അയച്ച കത്ത് രാജാ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയെ നിഷ്കരണം ഉപേക്ഷിച്ച മാവാവിയായ എന്റെ മകൻ അമ്മാന്റെ നിന്റെ തിയേറ്റർ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഇന്നാണ് എന്റെ ജേഷ്ഠന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നാ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പോവാനോ പാടില്ല എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നാലും മതിയാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നീ നിന്റെ മക്കൾ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ തന്നെ താമസിക്കണം വേണ്ട മുതലാളി സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും പോലും ഇത്രയും കാലവടം കിട്ടാത്ത ഈ മംഗളാവിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ താമസിക്കും ഇവർക്ക് എത്ര പണമെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്ക് വേണ്ട മുതലാളി ആ പണം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് രാജ എല്ലാം നിന്റെ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ നിന്നെ വന്ന് കണ്ടു രാജു വാസു രാജു നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നീ ഇന്ന് കോടീശ്വരനായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്ന രാജു ഇന്ന് ലക്ഷപ്രഭുവാണ് ഏ രാജു ഞങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ട രാജു രാജു നീ ഞങ്ങൾ മറക്കരുത് നീ എത്ര ഫലക്കാരനായിരുന്നാലും നമ്മൾ ത്രിമൂർത്തികളാണ് പഴയ കറക്ക രാജു നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണോ അവനൊരു നല്ല കാലം വന്നപ്പം അവൻ പോയി അവൻ നന്നായി വരട്ടെ പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ കൂട്ടുപിരിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ പറ്റി ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ായി അമ്മ ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്താ അമ്മ ഉറങ്ങാത്തത് ഞാനും ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥലം അവനുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നടുക്കായിരുന്നു അവന്റെ ഉറക്കം ലോകമെല്ലാം മറന്ന് ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇനി ഇനി എല്ലാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളണം ഓണം മനുഷ്യന്റെ നില മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവന്റെ ബന്ധങ്ങൾ മാറ്റണം ഇപ്പോ രാജു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചെറ്റക്കുള്ളിൽ വന്ന് താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ എന്നെ മാനക്കെടും ശരിയാണ് മാത്രം കുഞ്ഞു 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കരുത് ഞങ്ങളെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം കുഞ്ഞു പോ അമ്മേ മതി മതി ഇതോടെ ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം വേണമെങ്കിൽ വല്ല പത്തു വായന കൊടുത്തേരെ വേണ്ട മുതൽ ഇത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്ന ബന്ധമല്ല കണ്ണത്താത്ത നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും എഴുതിവിറ്റാൽ ഈ ചെറ്റക്കുള്ള ബന്ധം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളല്ലേ അന്ന് ആ പയ്യനെ പറയാൻ മേലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം പോലീസിലും ഉണർന്ന് ഏൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അണ്ടി അളഞ്ഞ അണ്ണനമാരി ഇരുന്നാലോ അതും ശരിയാ അന്ന് ആ മുണ്ടക്കായും ജോണിയുടെ അതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും വാങ്ങി നിന്റെ അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നേ ഇരുപ്പിരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ അടി തങ്കമ്മേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവൻ ഈ കൈലാസം ബംഗ്ലാവിന്റെ അവകാശിയായി തീരുമെന്ന് ഭാഗ്യം അന്ന് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ അതെങ്ങനെ അച്ഛന് പണമല്ലേ നോട്ടം മനുഷ്യരെ വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന മരണപ്രാളങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്യാഗ്രഹിക്കേ ഉള്ളതും നശിച്ചു വെച്ച കൈലാസം ബംഗ്ലാവിലെ മുതലാളി എന്റെ പഴയ ഒരു ചങ്ങാതിയാ ഏതായാലും നമുക്ക് രാജന്റെ സ്വീകരണത്തിനൊന്നും പൊക്കളേ ഏതാ മുഖം വെച്ചോണ്ട് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകും ഈ ഇരിക്കണ മുഖം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് പോണം എടി ആവശ്യക്കാരൻ അഭിജിത്തും ഇല്ലടി എല്ലാരും ഒന്ന് വേഗം റെഡി ആയാട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരും ഈ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടി അറിയാമല്ലോ ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം രാജമുട്ടിക്ക് പണത്തെക്കാളും വലുത് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ അറിയാം അല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഗംഭീരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ വെച്ച് മാലയുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ അമ്മാവനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് വരണം വരണം
പുരുഷന്റെ ഭാഗ്യവും പെണ്ണിന്റെ മനസ്സും കാറ്റിന്റെ നിഴലും കണ്ടവരുണ്ടോ ഓടയിൽ നിന്നവൻ മേടയിലേറും മേടയിൽ നിന്നവൻ ഓടയിൽ വീഴും കൈവന്ന ഭാഗ്യത്തിൽ തന്നെ മറന്ന കണ്ടു 
സത്യമൊക്കെ കെങ്കേമമായി അവൻ അമ്മയുടെ കാര്യം വല്ലതും ചോദിച്ചോ ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ അതൊന്നും ചോദിക്കാണ് സമയം കിട്ടില്ല അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നാണോ അവനുണ്ട് അയ്യോ അവൻ ഞങ്ങൾ അടുത്തോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുട്ട് കൂട് കഴിപ്പിച്ചു അമ്മേ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഊണ് കഴിക്കാത്ത വിധം തൃപ്തിയായി അവൻ പണക്കാരനായാലും നമ്മളെ മറന്നില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ പണം ഞങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാൽ പായസം കുടിച്ചവർക്കെല്ലാം തൃപ്തിയായി ഓ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സദ്യ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുകൊണ്ടിട്ട് വല്ല ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം അവൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറന്നു പോകുമെന്ന് ഞങ്ങളും വലിയവരല്ലേ അമ്മേ പണത്തിനല്ലേ ഇവിടെ അല്പം കുറവ് എന്താ ഇത് കൊച്ചു മുതലാളി സന്നയിച്ചതാ അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഉണ്ടാണാ ആളുകളെ കളിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അഭിമാനം വിറ്റ് ഇതൊരു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അവിടെ വല്ലതും മഴക്കുണ്ടായോ ഒന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഇരുത്തി തരുന്ന സർക്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് മതി അവന്മാര് പണക്കാരന്മാരാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഒക്കെ പിക്ഷ വാങ്ങാനുള്ള തെണ്ടികളല്ല ഞങ്ങൾ ഇടോ എടുത്തോണ്ട് പോകൂ എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കടന്നുപോയി അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കും ഇനി ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിക്കാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടന്ന ഇത്ര വലിയൊരു ചുമതല പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കുണ്ടോ അച്ഛ അതും ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ ജീവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നോക്കിയാൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിയാം എല്ലാം അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും അഭിമാനത്തിനും കോട്ടം വരത്തക്ക ഒരു ഭാഗത്തെയും നിന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇല്ല നീ നല്ല സമയത്ത് എത്തി എപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ നിന്റെ കല്യാണം അടുത്ത മാസം ഞാൻ ഇവിടെ വരും ഒരു മാസം അവധിയുണ്ട് രാജ നിനക്ക് ഒരു ചുമതല കൂടി സുമതിയെ മകനു കൂടെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാമെന്ന് അവന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു നേരത്തെ നടക്കേണ്ട വിവാഹമാണിത് പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് നീണ്ടു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് നീ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും സുമതിയുടെ കല്യാണം നടത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു ആശ സുമതിയുടെ ഇഷ്ടം കൂടി അറിയേണ്ടേ അച്ഛ വേണ്ട എന്റെ ആഗ്രഹം സുമതിയുടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന് ഒരിക്കലും തടസ്സം വരികയില്ല ശരി ഒന്നുമില്ല സ്വാമി നീ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരുമല്ല ഞാൻ ആറലോടത്തിന്റെ പേര് നോക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കഷായം വയ്ക്കാൻ മകനെ കള്ളം പറയരുത് സ്വാമിയോട് സത്യം തുറന്നു പറയൂ സ്വാമി ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇവിടത്തെ സുമതിയെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഓഹോ മായാമോഹിനി നിന്നെയും മയക്കി അല്ലേ സുമതിയുടെ അച്ഛനാണോ 
ഓടിക്കോ ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ മകളെ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ നിന്റെ മനസാക്ഷിയെ നീ വഞ്ചിക്കരുത് സ്വാമി എന്റെ പൊന്ന് സ്വാമി ക്ഷമിക്കണം ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ താടി സത്യമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല മകനെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ ശാപം എനിക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പൂജയ്ക്ക് സമയമായി സുമതിക്കുഞ്ഞി സ്വാമി അന്വേഷിച്ചു വന്നല്ലോ ശിഷ്യ സ്വാമി അവൾ മായാ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ഗോപാലനുമായി ആ ഗോപിക വിനോദിക്കുന്നു ഗോപാലനോ ഏതവനാ ആ തെമ്മാടി നിന്നെ പോലൊരു മൂഠൻ സ്വാമി മകനെ കോപ വരുത് അയ്യോ അമ്മാവിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പോകട്ടെ അച്ഛസ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് പിന്നെന്തിനായി അമ്മാവ സ്വാമി പേടിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഇതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അമ്മാവനാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് എന്റെ ദൈവമേ ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേർക്കല്ല ഈ സ്വാമി ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെ പ്രേമിക്കാമല്ലേ ിയാം അച്ഛ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ഷമിക്കണം വാസു എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നീ ആളുകൾക്കൊക്കെ കാണാം നീ ഇവരും കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവ തോന്നിയാസമൊക്കെ കാണിക്കുന്നു അച്ഛൻ പോണം ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല വാസു നീ വാസു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർഹതയില്ലാത്ത പല സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു ഭയം ഏ എനിക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല ആരെല്ലാം എടുത്താലും സുമതിന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് രാജന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊന്നും വിലങ്ങുതറിയാവരുത് ഇതാ പണം പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ ചിലവനാണോ കൊള്ളാം ഇത്രയും വലിയ മഹാമനസ്കത ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സുഖമായി കഴിയാനാണ് നീ ഈ പണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യും അമ്മയും നിങ്ങളും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായി ജീവിക്കും ഇവിടെ തന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് താമസിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന നാടാണിത് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അന്തസ്സായി ജീവിച്ചു കൊച്ചു മുതലാളി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടി പറയുന്നത് എടാ വാസു മേലാൾ നീ ഇവിടെ വരരുത് സുമതിയെ കാണരുത് ഈ തന്ന പടവുമായി സ്ഥലം വിട്ടു എന്നങ്ങ് പറയുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ആണത്തം അങ്ങ് തുറന്ന് പറയാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഓഹോ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് എന്റെ പ്രേമം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നു അല്ലേ ശരി ഇതാ നിങ്ങളുടെ പണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഇനിയും ഇവിടെ വരും സുമതിയെ കാണും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും നേരാൽ അതൊരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ അനുവാദം വേണ്ട വാസു എതിർക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അയ്യോ ഞാനൊരു പാവം പക്ഷേ നിന്നെപ്പോലുള്ള പണക്കാരെ ഭയന്ന് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വയ്ക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സുമതിയുടെ കല്യാണം അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് ആ കല്യാണം ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് അച്ഛനോട് പറയൂ നിന്റെ തോന്നിയാസത്തിനൊത്ത് തുള്ളേണ്ടവരല്ല അന്തസ്സുള്ള ഈ തറവാട്ടുക രാജു പത്ത് കാശും ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവും കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ പഴയ സ്നേഹബന്ധം മറക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നതാ എനിക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന അച്ഛനെയും ബന്ധുക്കളെയും അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമ മേലാൽ സുമതി എവിടെ കാണാൻ വരുന്നത് ആപത്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ചെറിയ മുന്നറിയിപ്പ് ശരി എന്താപത്ത് വന്നാലും ശരി സുമതിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് മുതലാളിമാർക്കും ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് പോന്നവനെ കണ്ടോ ഓ കണ്ടേ മേലാൽ അവനെ ഈ ബംഗ്ലാവിനകത്ത് വിടരുത് ഇല്ലേ എത്രയായാലും പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറും രാജ ആ തള്ളയും മക്കളും ഈ സ്വത്തിന്റെ അവകാശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തല്ല അവർക
ആ തള്ള പറഞ്ഞുള്ള അറിവല്ലേ ഉള്ളൂ നീയാണ് മകനെന്ന് അവന്മാർ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയാനും ഒരു മടിയില്ല നിനക്കെതിരായിട്ടിപ്പോൾ പല നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മനുഷ്യരല്ലേ അസൂയ കാണും അതാണ് ശരി നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ തറവാട് നിന്റെ അന്തസ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാനില്ല രാജാ എന്താ മതിലോ എവിടെ ഈ മതിലും വേലിയുമെല്ലാം വെറും മായ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ദൃശ്യമല്ല മകനെ ഈ സ്വാമികളെ തടയരുത് ആരെ അകത്തുപെടുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്വാമികളെ ഒന്ന് കാണണം വലിയ മുതലാളിയുടെ അളിയൻ സ്വാമിയോ നമസ്കാരം സ്വാമികളെ എന്തിനിങ്ങോട്ടിരുന്നല്ലേ 
എല്ലാം ഒരു ലീലയപ്പനെ വെറും പരീക്ഷണം ഒരു മൂഠനോടുള്ള സ്വാമിയുടെ വെല്ലുവിളി വീട്ടിലേക്ക് പോ എന്നാലും നമ്മുടെ വാസക്കുഞ്ഞിനെ അടിക്കാൻ ആ രാജമുന്നിന് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു അവൻ മനുഷ്യനാണ് പണം കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും അവന് പിശാദായിട്ട് മാറിയമ്മേ ഒലേ വാസു നീ രാജനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി ഇല്ലമ്മേ അവൻ നിന്നെ തല്ലിയോ ഇല്ല അവന്റെ പണക്കുഴപ്പാണ് എന്നെ അടിച്ചത് അവന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ അനുവാദം കൂടെ കയറിയത് അവന്റെ ബംഗ്ലാവിന് കയറി അടിക്കും അല്ലേ ഞാനിപ്പോ വരാം അമ്മ എങ്ങോട്ട് പോന്നു അവന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് അമ്മ ഇപ്പൊ പോകണ്ട നീ ചുമ്മാ വേടാ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരണം ആ ശരി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരും ഓക്കെ ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ കൊച്ചു മുതലാളി ഓ അമ്മയോ അമ്മ എന്തിനാ വന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാ എനിക്ക് അല്പം തൃതിയുണ്ട് വൈകിട്ട് കാണാം എനിക്കിപ്പോ തന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഓ എന്താ ഇത്ര ആകാശിരിഞ്ഞു വീണ കാര്യം നീ എന്തിനാ വാസുവിനെ അടിച്ചത് ഓഹോ അത് ചോദിക്കാനാണ് വന്നത് അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടിൽ കയറി മര്യാദ ഒരു കാണിച്ചാൽ അടിക്കുകയല്ല അവന്റെ എല്ലു ഓടിച്ചുവിടും ഡ്രൈവർ കാർ വിടും അയാളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖം കിട്ടും ഇല്ലമ്മേ അവനിപ്പോ വരാൻ സമയമില്ലെന്നു അവന് സമയമില്ലെന്നു അവനെ പെറ്റ് വളർത്തിയ അമ്മയെ കാണാൻ ആ ദ്രോഹിക്ക് സമയമില്ലെന്നു പെറ്റ് വളർത്തിയ അമ്മയോ അതെ മോനെ രാജു എന്റെ മോനാണ് രാജു മുതലായിയുടെ മകനാണെന്നല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞത് അതെ കുഞ്ഞ് രാജുവിന് ജയിലിൽ നിറക്കാൻ വേറൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയാ കള്ളം പറഞ്ഞു പോയതാണ് വാസു നീയാണ് മുതലാളിയുടെ മകൻ ഞാനും അപ്പോ എന്റെ അമ്മ ആ മുതലാളി നിന്റെ അമ്മയെ കൈവിട്ടതോടെ അവൾ അനാഥയായി അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ അവൾ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു ഒടുവിൽ ചേച്ചി എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തുവന്നാലും ശരി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്നെ വഴിയാധാരമാക്കിയ ആ മുതലാളിയെ ഒരിക്കലും ഏൽപ്പിക്കരുത് ചേച്ചി 
എന്റെ മോനായി വളർന്നു അത് നിന്റമ്മ നിന്നെ മുതലാളി ഏൽപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലാതെ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് രാജുവിനെ അവിടെ വാഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല കുഞ്ഞി കരയാതമ്മേ എന്റെ പെറ്റമ്മയുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം അമ്മ നിറവേറ്റി അമ്മ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി രാജുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം മോനെ വാസു അമ്മ പേടിക്കും ഞാൻ ഈ സത്യം രാജുവിനോട് പറയില്ല മുതലാളിയുടെ മകൻ അമ്മയുടെ മകൻ രാജുവിനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവൻ എത്ര നന്ദിയില്ലാത്തവനായാലും എന്നെ വളർത്തി എന്റെ അമ്മയുടെ മകനാണ് എടേ വാസു നിന്നെ പോലെ ഇത്ര നല്ല മനസ്സിനുള്ളവർക്കിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വാസു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ ഇനിയും ഈ കള്ളം ഞാൻ മറച്ചു വയ്ക്കുകയില്ല ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അമ്മേ അമ്മ സത്യം ചെയ്ത് പറയാം ഈ രഹസ്യം രാജുവിനോട് പറയില്ല അമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അമ്മ സന്തോഷമായിരിക്കും ഞാൻ പോയി രാജുവിനെ വിളിച്ചു ഡോക്ടറോട് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പൊസിൽ കുറച്ച് പണമുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ വളർത്തിയ മകിറ്റ അച്ഛൻ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചെറിയ വേണ്ട മോരാൻ ഈ പണം വാങ്ങുന്നത് വാസുവിനിഷ്ടമാവുകയില്ല ഞാൻ തന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസു വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊച്ചു മുതലാളി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ വരാൻ സമയമില്ല രാജു അമ്മയുടെ നില വളരെ അപകടത്തിലാണ് അവസാനമായി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അവർക്കൊരാശ ഞാൻ പണക്കാരനായതിൽ എല്ലാവനും അസൂയ കണ്ണുകടി എന്നെ തലവറ്റിക്കാനാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നന്ദി കിട്ട മൃഗമേ നിന്നെ പെറ്റു വളർത്തി ഈ നിലയിലാക്കി അമ്മയോട കഴിവൻ പറഞ്ഞത് രാജു രാജു നിന്റെ വൈരാഗ്യമെല്ലാം തീർന്നല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നു നീ അമ്മയെ വന്ന് കണ്ട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ നിന്നോട് ഇറങ്ങിപ്പോയാണ് പറഞ്ഞത് രാജു നീ വരുന്നോ ഇല്ലേ നീ അല്ലേ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ കൊച്ചുമാലി സെറ്റോട് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണു ഞാൻ പിടിച്ചെണ്ണേൽപ്പിക്കായിരുന്നു ഓ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അമ്മ ആക്സിഡന്റായി ആസ്പത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണ് കൊച്ചുമുതലാളി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് 
അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് രാജൻ പോയി കാണും ഈ സമയത്ത് പോണോ അച്ഛാ അമ്മയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിലയിൽ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് എന്നിന്റെ കടമയല്ലേ പോ ശരി അച്ഛ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഭാഗ്യത്തിൽ അസൂയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു നീ എന്റെ മകനല്ല എന്നെ എന്തിനീ മേളയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ അവകാശം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൂഢസംഘത്തിൽ അച്ഛനും പങ്കുണ്ട് നോൺസെൻസ് കൂടെ തെണ്ടി നടന്ന നിന്നെ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് രാജകുമാരനെ പോലെ വായിച്ചതിന്റെ നന്ദിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലോകമറിയെ എന്നെ മകൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സ്വത്തിന്റെ അവകാശി എന്ന് പെരും പറയടിച്ചു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തി ഇപ്പോ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി വലിച്ചു താഴ്ത്തരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കണ്ടിറങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ വെറും പാവയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ തുടർന്ന് പറയുന്നു നീ എന്റെ ആരുമല്ല എന്റെ ഒരു ബന്ധുവുമല്ല ഈ തറവാട്ടിൽ നിനക്ക് ഒരു അവകാശവുമില്ല എന്റെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ എന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ എതിർത്ത് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആരായാലും അവൻ ഈ തറവാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പാടി സംഭവാമിയുഗേയുഗെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പാടി സംഭവാമിയുഗേയുഗെ സംഭവാമിയുഗേയുഗെ കൗരവരിന്നും തൂതിൽ ജയിപ്പു കൃഷ്ണാമിയെവിടെ സംഭവാമിയുഗേയുഗെ സംഭവാമിയുഗേയുഗെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പാടി സംഭവാമിയുഗേയുഗെ സംഭവാമിയുഗേയുഗെ
കർണൻ മകനെന്നറിയും കുന്തി കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നോ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നോ കർണൻ മകനെന്നറിയും കുന്തി കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നോ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നോ ദ്രൗപതി ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദ്രൗപതി ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃഷ്ണാമി എവിടെ എവിടെ കൃഷ്ണാമി എവിടെ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഭഗവാൻ ഭഗവീതയിൽ പാടി സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ും സിംഹാസനത്തിൽ അർജുനനോ കാട്ടിൽ അർജുനനോ കാട്ടിൽ അഹന്ത ഇന്നും സിംഹാസനത്തിൽ അർജുനനോ കാട്ടിൽ അർജുനനോ കാട്ടിൽ സത്യത്തിനിന്നും സരസയ്യ മാത്രം സത്യത്തിനിന്നും സരസയ്യ മാത്രം കൃഷ്ണാമി എവിടെ എവിടെ കൃഷ്ണാമി എവിടെ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഭഗവാൻ ഭഗവീതയിൽ പാടി സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഞാൻ അവസാനം കേട്ടത് ജ്യേഷ്ഠനും രാജനുമായിട്ടുള്ള വഴക്കാണ് രാജൻ മകനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജ്യേഷ്ഠൻ സഹായിച്ചതിന് ജ്യേഷ്ഠനെ ഭക്ഷ്യത്തില്ല എന്ന് രാജൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടതാ മിസ്റ്റർ രാജൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ആരുടെയോ ഏഷ്യനെ വിശ്വസിച്ച് അച്ഛനെന്നെ ശകാരിച്ചപ്പോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അല്ലാതെ അച്ഛന്റെ മരണവുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ അളിയനുണ്ടായിരുന്നു സ്വാമി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പോയതാ പിന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുവെച്ച് കൊന്നവർ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ശിശു 
രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്ന് എന്നിൽ കെട്ടിയിട്ടേച്ച് അമ്മ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ കാണാനില്ല ആരോ ദ്രോഹികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി മുതലാളിയുടെ മകൻ രാജാണോന്ന് കല്യാണി എന്നോട് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തത് അതിനുശേഷമാണ് സാർ ഇതൊക്കെ നടന്നത് വന്ന ആളുകളുടെ ആരുടെയും രൂപ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ആരുടെ ഉയരം വരും ലോങ് കോട്ട് മുഖമൂടി കറുത്ത കണ്ണാടി തലയിൽ തൊപ്പി ഇവിടെ മൂന്നാല് പേരും ഈ വേഷം ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ ഓർമ്മിക്കട്ടെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവർ പോയ ഉടൻ തന്നെ ഒരു കാർ പോകുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി വരുമ്പോൾ മുതലാളിയുടെ കാർ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് ഓഹോ അപ്പൊ മുതലാളിയുടെ കൊലപാതകത്തിനും നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മറവിനും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് മുതലാളിയുടെ കൊലപാതകയായിരിക്കും അമ്മയും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ദ്രോഹികൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ കൊന്നുകളയും സാർ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോലീസ് നമ്മളെ ഗവനിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല എന്നാമേ 
ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടാണ് ഉറക്കം ആശുപത്രിയിലെ ചെലവിന് വെച്ചോളാൻ പറയുന്നു കിട്ടിയതാണ് ആശുപത്രി കിട്ടിയതോ എടാ എന്റെ അമ്മ എവിടെ പറയണ ആറ്റുകരയിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് ആറ്റുകരയിലെ എസ്റ്റേറ്റ് നിനക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ വാസു മോലാളിയുടെ മകനല്ലേ നേരിട്ടുള്ളു ഉടൻ നീ സ്ഥലം വിട്ടോളണം മരിച്ചുപോയ മോലാളിയുടെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ വാസു ആണ് അല്ലാതെ നിന്നെ പോലുള്ള കൊള്ളക്കാരനല്ല ഞാൻ കൊള്ളക്കാരനല്ല മുതലാളിയുടെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ട അവകാശി ഇനി എഴുതി തരാമല്ലോ നിന്റെ മക്കളുമായിട്ട് സുഖമായി കഴിയാനുള്ള പണവും ഞാൻ തരാം നിന്റെ പണമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പിടിച്ചു ഈ തള്ളി അന്വേഷിച്ച അവിടെ ബംഗ്ലാവിൽ അവരെ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിക്കാൻ നീ അവരുടെ മകനല്ലെന്ന് പറയിക്കാൻ എന്നാലും അവന്റെ അവസാനമാണ് മുതലാളി രാജും കുഞ്ഞും വാസും തമ്മിൽ അടിച്ചു ചാവും രാജും കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയണം എടാ മടയാ അവന്മാർ രണ്ടും തമ്മിലടിച്ച് ചാകട്ട അതിനല്ലേ ഞാൻ സമയം കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബലാഗത രണ്ട് ഒഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയായി ഞാൻ 
മാത്രമാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശി അച്ഛന്റെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശി മകനാണ് കൊലപാതകയായ നീയല്ല അണുങ്ങി പോകും ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയും മക്കളും ചത്ത് ശവമാവും എന്റെ മക്കളെ കൊല്ലരുത് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വാസു മുതലാളിയുടെ മകനല്ല എന്ന് നീ എനിക്ക് എഴുതി തരണം നീയും നിന്റെ മക്കളും കൂടെ ഉടനെ സ്ഥലം വിട്ട് പോയി കൊള്ളണം ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആശയാണ് എന്റെ മക്കളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി അടുപ്പിച്ചത് മുതലാളി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും വല്യ മുതലാളിയുടെ മക്കളല്ല വാസുവും ബേലുവും രാജുവും എന്റെ മക്കളാണ് എന്റെ മക്കൾ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൊലപാതകയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒളിവിൽ കഴിയാതക പക്ഷെ എന്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി നീയാണ് ഈ കടും കഴിഞ്ഞതല്ലേ തൂക്കുമരത്തിൽ നീ പിടയുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടിരിക്കുക കാണുന്നു ഒരിക്കൽ മരിച്ച മുതലാളിയാണ് അന്ന് മരിച്ചു വേണം അതേ നദിയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് താക്കിയപ്പോ എന്റെ മക്കള് മൂന്ന് പേരും മരിച്ചാലും ശരി നമ്മുടെ മുതലാളിയെ രക്ഷിക്കണം ഏയ് രാജു വേരു നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഴയ ത്രിമൂർത്തികൾ Come <laughs> on. 
நீ ரவுடி வேக பிடிச்சு வேலை கேக்கு இன்ஸ்பெக்டர் இத என்ன கொல்ல அனுப்பிச்சேன் இவனை காணாத துர்பாக்கியம் ஒரிக்கலும் எனக்கு உண்டாவில் பால்ராமன் அணு நீங்களோட வெடியுண்ட ஏற்ற படைக்கத்தான் ஆட்கள் வீண் ஆட்கள் வீண் இத்தேகத்தை ரட்சிச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொண்டு வந்தது இத்தேகத்தின் அழியன் சுவாமியா குற்றம் செய்வதனை கண்டுபிடிக்கும் வேண்டி ஞங்களது அளவோடு கூடி பணிக்கத்தார் ஒளிவில் கழியான நிங்களோட ஓரோ செல்லவும் ஞங்கள் வாட்சி செய்து கொண்டாடுகிறோம் ஈ வேஷம் விட்டு கொண்டான இயால் ஒரு திவசம் ராத்திரியில் ஞங்களையும் கொல்லான் வந்தது முதலாளியோட மகனை கொன்னால் பின்ன சொத்தெல்லாம் மனிதனானல்லோ அது மாத்திரமல்ல நாகப்பன் நாயருமாய் கள்ளக்கடத்து நடத்தியிலும் பால்ராமன் பங்குண்டு அல்லே நாகப்பன் நாயரு இவ ரெண்டு பேரும் ஸ்டேஷனிலேக்கு கொண்டு சார் எல்லாம் சத்தியமான பக்ஷே அந்த ஆற்றின் கடலில் வச்சு ஜேஷ்டனை வெடிவிச்சு கொள்ள சிரமிச்சது மாத்திரம் ஞான் அல்ல சார் பின்னால பறையோ இவருக்குன்னு நாகப்பன் நாயர் நாகப்பன் நாயர் நாகப்பன் நாயர் முதலாளியை கொள்ள சிரமிச்சோ எடோ சத்தியம் பறை அங்கே ஒரு சுற்றுப்பாடில் ஞாம் வீணு போய் நேரத்தை ஏற்பாடு செய்ததனுசரிச்சு அன்னும் பதிவு போல வைரம் வாங்கா வேண்டி ஞங்க ஆற்றின் கடையிலேக்கு புறப்பட்டு முதலாளி பணம் உண்டாக்கാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു പോയ ഒരു അറിവ് കേടാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും പെൺപിള്ളേരെയും കൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങയോടൊപ്പം മാനമായി ജീവിക്കണ്ടേ അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട സത്യം പറയൂ ആ പോയതായ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എന്റെ ഇല്ലാകും സത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മുതലാളി എന്നാൽ പോലീസ് തന്നെ സത്യം പറയട്ടെ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ താനിൻ തന്റെ വെപ്പട്ടിയും ലോക്കപ്പിൽ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ജയിലിലായി പോകുന്നു ഭയന്ന് മറ്റൊരു കോമഴിയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പണിക്കര് സാറിനെ വെടിവെച്ചു പോയതാ രണ്ടുപേരും സാറിനെ പിന്നെ കണ്ടുകൊള്ളാം എല്ലാം സംഭവാമിയുകേ ദുഷ്ടൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ശിഷ്ടൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്വാമി പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് നിന്നെപ്പോലെ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ 
മകനെ കിട്ടിയതിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കല്യാണി ഇന്ന് മുതലേ മൂന്ന് പേരും എന്റെ മക്കളാണ് എന്റെ സർവസ്വത്തുകളും ഇവരുടേതാണ് വേണ്ട മുതലാണ് ഞങ്ങൾ പാപങ്ങളായി ജനിച്ചത് എന്നെ പ്രസവിച്ച് എന്റെ പാവപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്കെന്റെ മകനെ വേണം സ്വത്തുക്കളെ ഒക്കെക്കാൻ വരുന്നത് എനിക്കെന്റെ മകനാണ് എന്നാൽ നീ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വത്തല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങൾക്കായി വീതിച്ചു കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷമായിരിക്കും സ്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആശയാണ് സ്നേഹമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളാക്കിയത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണം ജീവിക്കാനും വളരാനുള്ള അവസരം തൊഴിലില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടണം പണം കിട്ടുമ്പോൾ ആദർശം മാറ്റാൻ ചെറുപ്പക്കാരായി ഞങ്ങൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ല നാളെ മുതൽ മുതലാളിയുടെ ഫാക്ടറിയിലെ സാധാരണ തൊഴിലാളികളാണ് ഞാൻ അധ്വാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് അതാണ് കർമ്മയോഗിയായ ഭഗവാനും അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കളികാലത്ത് ലോകത്തിൽ നടപാടുന്ന അനീതികളും അസമത്വങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നിർമ്മാർജനം ചെയ്ത് മനുഷ്യർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള